Dan sekarang kita mau challenge Leonardo untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dan saya milih beberapa kata yang agak susah untuk mengucapkan. Yang pertama adalah bangun. 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 Persepat. Bangun. Uh, <laughs> Kita lihat ada juga minyak. Rasanya kayak udah nggak di Rusia kan, rasanya kayak di Jepang dan juga ada gambar-gambar yang sangat keren dan yang perhatikan bisa lihat ada gambar rendang Indonesia di sini juga. Asia, Jepang, Vietnam, dan juga ada kesukaan saya, masakan padang yang rendang ya. Ada sebenarnya uh, cerita kecil tentang rendang di restoran ini, yaitu adalah uh, chef yang kerja di sini adalah teman kita dan dia pernah bilang saya suka di Indonesia masak makanannya enak sekali dan dia bilang. Uh, di restoran ini mereka mau juga orang uh, belajar mas masak lebih pedas dan sesuatu istimewa dan kita bilang benar yang paling istimewa adalah rendang karena pernah masakan ini jadi nomor satu di uh, rating internasional dan jadi terkenal karena dan selama kita menunggu uh, kita pesan teh dan ini tehnya yang sangat enak pakai buah-buahan dan juga daun dan karena orang Rusia pada musim ini lebih suka minum sesuatu hangat daripada dingin karena cuaca udah mulai dingin ya dan uh, kalau kita mau enggak kedinginan ya kita bisa minum teh yang hangat dan makan sesuatu yang pedas Sekarang uh, saya ada tamu di sini yang chef power di restoran uh, chef di restoran Umami namanya Leonardo. Ah, tepuk tangan semuanya. Kenapa orang ini istimewa? Karena dia orang pertama di negara kita yang masak rendang dan uh, ajarin semua orang Rusia makan sesuatu yang pedas. Terus Terus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Самое главное меня спросить, почему ты решил стать шефом именно азиатской кухни? Очень, да, на первых, здравствуйте. Здравствуйте. Шефом, шефом азиатской кухни решил стать, потому что 
очень яркая кухня, яркая по цветам, яркая по вкусам, местами острые, местами какая бы ни была, она очень яркая, очень яркая по вкусу, очень интересная и все-таки такая, наверное, не, не из, неизведанная, неизвестная, поэтому вызывает еще дополнительный интерес. Вот, поэтому хотелось все это изучить, хотелось все это пропустить через себя, показать гостям, показать жителям нашей страны, как это, как это может быть на вид, как это может быть на вкус. Хотелось подарить радость людям нашей страны в виде, в виде кухни. Ну, это потому что, наверное, в других интерпретациях это меньше получалось, подарить радость. Поэтому азиатская кухня, поэтому, поэтому у мамы, вот, поэтому мы здесь готовим, стараемся. Здорово, спасибо. То, что чувствует, чувствуется, что популярность набирает азиатская кухня, потому что мы видим ресторан у мамы всегда полно людей, рабочее время, выходной, и всегда очень здорово. А, расскажи, пожалуйста, про Ранда. А, насколько я знаю, это единственный ресторан, где можно попробовать уникальное индонезийское блюдо. А тебе самому как оно? Когда ты его попробовал? Почему именно к нему пришел? Мы приготовили его с одним, с одним нашим другом, индонезийцем, проработали это блюдо. У нас еще есть еще заморочки различные по, по суммам там и так далее. Вот. вот эту работу мы все проделали, но самое первое, самое важное работа была, это то, что мы в принципе познакомились с индонезийцем, с нашим другом. Можно ли называть его имя, я не знаю. Вот, это Андре. Пришел к нам на кухню и проделали работу по приготовлению всего. Потому что я знаю, что это блюдо известно во многих да, странах. Да, да. Вот, это в Америке огромная известность у этого блюда, насколько я читал и смотрел, и в ряде других стран тоже. А в России это блюдо, к моему сожалению, не, не так известно. Вот. Мне на вкус оно очень понравилось, я люблю острые, люблю плотные такие вкусы, яркие. Мне понравилось очень блюдо, когда мы его приготовили с Андре и приняли решение поместить его в меню. А как, так, как... Наши, наши россияне реагируют на это блюдо? Легко ли дается им вот эта насыщенность вкусом в одном блюде? Это, безусловно, интересно для, для наших гостей, для жителей нашей страны. Но поначалу, поначалу достаточно тяжело. Мне еще раз повторюсь, мне очень понравилось, именно поэтому я не ставлю в меню блюда, которые мне не нравятся. Это точно, и, да. да и я хочу, хотел, хотел показать гостям, жителям нашей страны, это блюдо. Опять же, просмотрев много материалов различных по России, о ресторанах России, азиатских ресторанах России, я не нашел заведений, которые подают это блюдо. Это же мне вдвойне стало интересно. Вот. Поместил его в меню в свое, в своего заведения. И поначалу, конечно, было тяжеловато, потому что это блюдо неизвестно ни по названию, ни по своей истории. Достаточно было тяжело. Но Довольно быстро оно вышло, да, при, приобрело своих, э, так скажем, фанатов. Mm -hmm. вот, и сейчас этих фанатов все больше и больше. Опять же говорю, что мало где его готовят, поэтому широкой известности среди города, Насколько среди страны. я знаю, его нигде не готовят больше. Да, да, да. да. Вот, и... да. Но сейчас пользуется большой популярностью. Плотный, хороший, насыщенный вкус и, в принципе, мясо для нашего потребителя, оно понятно. Вот. Единственное, что вкус плотный, не, эм, как правильно сказать, неожидан. Вот. Плюс сильная острота. Любят и плотные, интересные вкусы, любят как-то удивить свои рецепторы вкусовые и любят, э, любят сильную остроту. Ну, это, это здорово, что интересно. несмотря на то, что азиатская кухня уже достаточно давно присутствует у нас, ресторанов азиатских много, и кажется, да. что вроде бы уже удивить человека нечем, а тут Ой. появляется да, удивляет, да, Рандамп. И, это, и это, удивляет это, это, людей. удивляет людей. Даже, даже сейчас уже, когда кухня азиатской а, все больше и больше становится, и удивить еще сложнее и сложнее. И острота, которая 
не слабых, слабых никак. При не, том, не... что российский вариант да, он для индонезийцев считается не очень острым. Они едят его еще острее, то есть они добавляют еще больше чили, потому что они прямо наслаждаются вот этим вот горением, вот да, здесь да, просто да. все должно гореть, тогда вкусно. Да, да, да. Но на самом деле мы от лица да, всего Урфала хотим сказать вообще всей Индонезии, Леонард, тебе огромное спасибо, потому что ты как амбассадор вкуса Индонезии являешься в России, в Санкт-Петербурге. Ты готовишь очень вкусно, очень качественно. Нанти китачо барандами. И мы хотели последний вопрос спросить. А, был ли ты когда-то в Индонезии? К своему стыду еще не был. В, ря в ряде стран побывал и, и ну, соответственно, из кухни и этих стран работаю. Это интересно и в контексте путешествий, и в контексте получения нового вкуса. И э, Индонезия в определенном, э, на, на определенном, очень четко определенном этапе есть в, одном, в числе первых в списке путешествий, в списке э, тех стран, которые я хочу посетить. Вот, тем более уже с, с рядом с Индонезией я знаком, и с Трендангом уже достаточно давно. Поэтому обязательно нужно, потому что нужно попробовать там, да, как да, это готовится, да, относительно и кухни. Да. Да. да и много да. других блюд новых да, тоже конечно, попробовать конечно, открыть. Конечно, да, да. Очень Вы слышали? Обязательно побывает. Так что Индонезия ждите, Леонардо обязательно к вам приедет. И обязательно попробует много вкусно-вкусных. Потому что Индонезия огромная, это 17 тысяч островов. Это 400 национальностей, это 700 языков, это бесконечные вкусы, блюда, это очень классно и очень здорово. Так что Индонезия будет, будет тебя ждать. И большое тебе спасибо за то, что спасибо. ты такой творишь и готовишь очень вкусно для нравится. Данса Каранки там учил из Леонардо в Бурбичет до Лампахас Индонезия. Данса Эмилих Дубра Паката Ямага Суса, он тут в Мучабхат. Ямбартама Адала Бангун. 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 Просыпаться. Бангун. А, <смех> а, даже есть такое место в Индонезии, называется Таван Мангун. Таван Мангун? Да. Таван Мангун. Таван Мангун. Таван Мангун. Да. Молодец. И так как ты шеф, сейчас ты, наверное, желаешь людям приятного аппетита, чтобы они насладились блюдом. А, приятного аппетита по-индонезийски это Саламат Макан. Сам. Саламат Макан. Саламат Макан. Да. Молодец! И давай, наверное, скажем про рандан. Что-что, он очень вкусный. Рандан. Рандан. Сангат Энак. Рандан. Рандан. Сангат. Сангат. Энак. Энак. Супер! Спасибо, Леонардо. А в ответ ты можешь сказать... Три макаси. Три макаси. Орвала. Три макаси, орвала. Спасибо, Леонардо. Супер. Классно. Дизайнер sangat Индонезия banget ya, kalau kita lihat dari mukanya, dari kelihatannya udah bagus. Dan kita mau coba ya. Ресторан ini juga menyajikan banyak makanan yang Asia ya. 
kebanyakan Jepang uh, dan kita juga pesan ramen miso pakai salmon dikasih telur uh, dan semua semua ini semua sesuai tradisi Jepang bukan ada adaptasi untuk orang Rusia. Kita menikmati kita sedang menikmati rendang di Cafe Oma di St. Petersburg luar biasa rasanya pedasnya juga sangat Indonesia <laughs> karena chef itu waktu mulai belajar masak rendang dia jarin oleh orang Indonesia dan karena itu rasanya enak banget. channel kita dan sudah nonton video kita tentang makanan super istimewa yaitu rendang saksikan video selanjutnya di Orvala channel dan jangan lupa komen, like, dan subscribe